পেয়ার অফ স্টেট লাইনের বর্তমানে আমরা যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ফাইন্ড দ্য বাই সেক্টরস অফ দ্য অ্যাঙ্গেলস বিটুইন দ্য লাইনস রিপ্রেজেন্টেড বাই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টয় চেইস এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার পেয়ার অফ স্টেট লাইন্সের পূর্ববর্তী যে আলোচনা ছিল তাতে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে হোমোজেনিয়াস ইগ্রেশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি এমন দুইটা সরলেখাকে রিপ্রেজেন্ট করবে যা কি না অরিজিন দিয়ে পাস করবে অর্থাৎ এই সমীকরণ এমন দুইটা সরলেখাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে সেটা হতে পারে এটা এট অথবা এইটা মানে দুইটাই থাকবে কিন্তু সেটা অবশ্যই অরিজিন দিয়ে পাস করবে আমাদেরকে এই দুইটা সরলেখার ভেতরে যে যে মধ্যবর্তী যে কোণ আছে এই দুইটা কোণকে এই কোণটাকে এমন একটি সরলেখা ছেদ করবে যাতে দুইটা কোণ মানে এই কোণটাকে অর্ধেক করে দুই ভাগে ভাগ করে আমাদেরকে এই সরল লেখাটার সমীকরণ বের করতে হবে আমি ধরে নিলাম এইটার উপর একটা বিন্দু পি এক্স কমা ওয়াই এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটার একটা বিন্দু আমি ধরলাম এ ওয়ান এটার একটা বিন্দু আমি ধরলাম এ টু আর এখানে অরিজিনের ও তো আমি যদি চিন্তা করি আমি ধরলাম এই কোণটা আলফা ওয়ান এই কোণটা আলফা টু এবং এই কোণটা থিটা আমাকে যদি এই সরল লেখার সমীকরণ বের করতে বলা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে তার ঢাল জানতে হবে ঢাল জানতে হবে অর্থাৎ এক অক্ষের সাথে কত কোণ করছে সেটা আমাকে বের করতে হবে আমি যদি এখন ধরি কোন পিও এক্স ইজ ইকুয়াল টু কোন এক্স ও এ ওয়ান প্লাস কোন এ ওয়ান ও পি তাহলে কিন্তু কোনো রকম ভুল হবে না অর্থাৎ কোন পিও এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স ও এ ওয়ান প্লাস এ ওয়ান ও পি এটা সমান সমান আমরা কী লিখতে পারি এটা সমান সমান থিটা ইজ ইকুয়াল টু এটা সমান সমান লিখতে পারি আমরা আলফা ওয়ান প্লাস আমরা এটাকে সরাসরি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না আমাকে কি করতে হবে আমার কি ই কোনটা শুধু কতটুকু এ ওয়ান ও পি তাহলে কিন্তু আমরা লিখতেই পারি কোন এ টু ও এক্স মাইনাস কোন এ ওয়ান ও এক্স এই যে একটা কোন আমরা পাইলাম এখানে সেটা কি বোঝাচ্ছে কোন এ টু ও এক্স মাইনাস এ ওয়ান ও এক্স অর্থাৎ এই যে মধ্যবর্তী এত বড় একটা অংশ এটাই থাকতেছে কিন্তু আমার দরকার কি তার অর্ধেক দরকার হাফ থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা ওয়ান প্লাস হাফ কোন এ টু এক্সের মানে কি আলফা টু মাইনাস আলফা ওয়ান তাহলে কিন্তু আমরা লিখতেই পারি যে টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা ওয়ান প্লাস আলফা টু এখন আমরা যদি এই টু থিটাকে দুই পাঁচ থেকে যদি আমরা ট্যান বসাই ট্যান টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান আলফা ওয়ান প্লাস আলফা টু অর্থাৎ টু ট্যান থিটা ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান আলফা ওয়ান প্লাস ট্যান আলফা টু ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস ট্যান আলফা ওয়ান ইন্টু ট্যান আলফা টু এখানে ট্যান আলফা ওয়ানটা কি অবশ্যই এই যে একটা সরল লেখা আমরা এখানে ধরে নিলাম এটার সমীকরণ হইল ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং এটার সমীকরণ আমরা ধরে নিলাম ওয়াই মাইনাস এম টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন সেই হিসেবে যদি চিন্তা করি আমরা ট্যান আলফা ওয়ান সমান সমান কিন্তু আমরা এম ওয়ান বসাতে পারি কারণ ওটা ঢাল ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান প্লাস সেই হিসেবে ট্যান আলফা টু কী লিখতে পারি এম টু এম টু ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান এম টু এখন আমরা যদি এখন পরবর্তী স্টেপগুলো সম্পূর্ণ করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে এই যে দুইটা আমরা সমীকরণ নিয়েছিলাম সেই দুটোকে আগে গুণ করবো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়ান এক্স ওয়াই মাইনাস এম টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই দুটা সরলরেখা কি গুণ করে দিলে আমরা যে রাশিটা পাবো সেটা অবশ্যই কী হবে এটার একটা অন্য একটা রূপ হবে তো আমরা যদি গুণ করে দিতে গুণ করে দিতে তাহলে পাই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এম টু এক্স ওয়াই মাইনাস এম ওয়ান এক্স ওয়াই প্লাস এম ওয়ান এম টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো
আমরা এই যে একটা সরলরেখা সমীকরণ পেলাম সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা তুলনা দিতে পারি কীরকম তুলনা আমরা প্রথম যে সমীকরণ দেওয়া আছে আমাদের প্রশ্নে সেটা কী আছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টয় চেইস এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো যেহেতু এই সমীকরণ আর এই সমীকরণ কিন্তু একই তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই লিখতে পারি যে এম ওন এম টু ভাগ এ ইজ ইকাল টু মাইনাস এম ওন প্লাস এম টু ডিভাইড বাই টয় চেইস ইজ ইকাল টু এক্স ওয়াই স্কোয়ারের সহ ওয়ান ডিভাইডেড বাই বি আমরা যদি এটা আর এটাকে তুলনা করি তাহলে লিখতে পারবো এম ওন এম টু ইজ ইকাল টু এ ভাগ বি এবং যদি আমরা এটাকে আর এটাকে তুলনা করি তাহলে পাবো এম ওয়ান প্লাস এম টু ইজ ইকাল টু টয় চেইস ভাগ বি এখন আমরা আগের জায়গাতে ফেরত যাই টু টেন থিটা ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান এম টু আমরা এখানে এম ওয়ান প্লাস এম টু কী লিখতে পারি টয় চেইস ভাগ বি এবং ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান এম টু কী লিখতে পারি এ ভাগ বি এখন আমরা এখানে ট্যান থ্রিটাকে কী দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম যে এখানে পি এই সরলরেখার উপরে একটা বিন্দু এক্স কমা ওয়াই তাহলে কিন্তু আমরা সরলতেই লিখতে পারি টু ট্যান থ্রিটার জায়গায় ওয়াই ভাগ এক্স ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ভাগ এক্স স্কোয়ার এখন যদি আমরা জিনিসটাকে একটু সহজ ফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে এখান থেকে টু আর টু কাটা বি বি কাটা এক্স এখান থেকে এক্স একটা কাটা তাহলে কি লেখা যায় না এরকম যে ওয়াই এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এইচ ভাগ বি মাইনাস এ অবশ্যই লেখা যায় এখন যদি আমরা জিনিসটাকে আরও সহজ ফর্মে নিয়ে আসি তাহলে কি লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দুঃখিত এখানে আমাদের একটা মাইনাস বাদ পড়েছে তাহলে আমরা মাইনাস লিখে দিলাম মাইনাস তাহলে লিখতে পারবো যে এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই ভাগ এইচ তাহলে যদি আমাদের কোনো একটা ইকুয়েশন এরকম ইকুয়েশন দিয়ে বলে এই ইকুয়েশন যে দুইটা সরলরেখা রিপ্রেজেন্ট করবে অর্থাৎ এই লাল দুইটা সরলরেখা তাদের মধ্যবর্তী কোণের সমুদি খণ্ডকের সমীকরণ চায় তাহলে কিন্তু আমরা এই সম্পর্কটা দিয়েই সেই সমীকরণে সমীকরণটা বের করতে পারবো আশা করি আপনারা সবাই ভালোভাবে বুঝেছেন ধন্যবাদ সবাইকে